。哎，爱美之心，人皆有之。你怎么能不想变美呢？想啊，想啊，你想啊。哎，对了吧？于尚雅，你刚刚说什么？哦，我说你娘。不是这句，上一句。呃，呃，呃，爱爱爱美之心，人皆有之。太准了，于长雅。呃<笑>，怎么？你可立了大功了，我去救我娘。啊、哦，我还没说，他就知道了。哎，我和你一块去。皇上，那苏大人那消息，他靠谱吗？朕查过了，这个穆延公确实有问题。留些前脚刚把那地方封了，后脚就把他夫人抓走了。嗯，那您怎么不告诉皇后啊？以他的性子，告诉他，他不得吵着一块儿去，太危险了吧？哎，您要不要让苏大人派几个人跟您一块儿去啊？啊，朕想亲自会一会这个不把刘歇放在眼里的人。哎，要不让奴才跟您一块儿去吧？哎呀，不用了。那太后知道了，非打死奴才不可啊！哼，你放心，太后要是知道了，她不打死。朕就打死你！不，我，哎，这边怎么对这这么了解啊？我经常来偷一些小礼品。嗯，就知道你不是什么好人。哎，走吧。哇！天哪！哇！哎，这有路，应该是从这儿走吧？呀，对，应该是吧。要了解，走走走，走走走，哇，没事吧？你娘会玩这个？是，她说她是长白界的独孤求败，但是村里只有她会玩，她不得第一谁得第一。既然有我娘的东西，证明她真的在这被关过。哎，我们再找找，说不定还有其他密室。哎哎哎哎哎，哎这有东西。啊
你有没有想我？啊！小心，宇昌阳！不是我不出手，是时机未到。醒了，您都这样睡了好几个时辰了啊！我睡了这么久。是啊，您肯定是因为前几天担心夫人没休息好。不过现在不用担心了，刚才府相府传来消息，夫人已经回家了。真的？嗯、谁把我娘救出来的？嗯，那个小太监说是夫人自己迷了路，绕到了山里，先是遇到了蛇，然后又遇到了熊。哎呀，说的可惊险了，可把我们吓坏了。我的梦这么灵了吗？呃，然后呢？然后，然后说是遇到了一个什么盖世英雄，把他给救了。反正他没细说，我怕影响您睡觉，也没细问。盖世英雄？嗯。嗯。嗯。嗯。你再来一碗。嗯。你少吃点菜，我要吃那个。少吃点菜，多吃点肉。你看你都瘦了。你不知道啊，一直在打牌，都没有功夫吃饭。嗯。哎，你就一点也不怕吗？不怕啊，因为我做了一个梦。梦？哎，我问你啊，如果去救你的人不是我，是其他人，你会不会跟其他人跑？不可能！怎么不可能？我说我不可能跟别人走，除了你，我才不要别人救呢。<笑>这还差不多。嗯。<笑>怎么样？是不是陛下过来了？陛下他是过不来了。怎么了？都怪我给忘了。今天是宫里的大日子，陛下正忙着呢。忙什么啊？忙着选男人。不来跟我道歉，还忙着选男人？娘娘，您不是说陛下救了您吗？为什么还让他来道歉呢？你要做我的英雄没问题，但你首先得保证自己的安全。你不知道我也会担心你的吗？平身吧。谢陛下。陛下，今年的甄选分为两部分，第一部分和往常一样比武，第二部分呢是今年的新项目，比脸。嗯。来，你们看啊，这个是投票码，各国工人呢会根据你们的长相投票，最终得票会计入总分。这规矩谁定的？回陛下，这个是太后娘娘定的。她说这宫里的侍卫是一年不如一年了，影响了宫人，不像话。哎呀，母后也真是的，怎么能以貌取人？去
把这个摘了。陛下，这找几个容貌好的也不是什么坏事儿。您看这也高兴啊，对吧？让你摘了，你哪那么多废话？今天是朕选人，只看心不看脸。哦，哎，等会儿，嗯，于长牙怎么还不来啊？于，哎，来了来了，陛下。什么意思？我去，妖孽，果然是妖孽！没想到咱们宫里的人都被他……哎哎哎，陛下！陛下好身手啊！不知道陛下今天让臣过来有什么事情吗？于御医，素闻你剑术极高，朕今天跟你比试一下，也好给这些未来的御前侍卫打个样。<笑>乐意奉陪。来人，取一把剑过来我见到他第一眼开始，你们俩定亲了。早在你之前，我再多告诉你一件事情。之前宣郎写给金凤的信都是我代笔写的，所以严格意义上来说，他心里爱的那个宣郎是我。住手！哎，你正经事不做，跑这儿来打架来了？我怎么了？你怎么了？我娘说的果然没错，男人永远都意识不到自己错哪儿了。我救了你，还得给你道歉。<笑>看见了吧，自以为是。现在在皇后心目中，谁是英雄，谁是狗熊，一目了然了。你闭嘴，和你有什么关系啊？你以为想做我的英雄就能做了？我的英雄得我自己做主。还有啊，我的男人只能我自己骂，别人敢骂一句试试。听见了吗？你。你也太自以为是了！你以为你单独行动就很帅吗？你以为你是皇上你就了不起啊？可以不考虑我的感受了？你以为在我危险的时候出来替我挡一下，你就是英雄了？哎，各位，稍安勿躁，你们的意见啊，陛下已经收到了，放心，陛下一定会给你们一个满意的答复，好不好？不好！我们要见陛下，这些西岳人。直接闯到了我的店里，把我的古董全给我抢走了。你，你就算好的，他们直接闯到了我的家里了，说是要找人，结果把我的福财给抢走了。我的福财呀，我都已经养了十几年了。这些西院人说他们在京城可以自由行走，这都是陛下允许的。这可倒好，都自由到我家里来了。他们上完茅厕都不带冲水的。你讲，你讲，哎，别别别别去，别，不能去，不能去，不要急。哎哎，兄弟们，兄弟们，都不准动手啊！方大人，臣在。京中治安都是你负责，你有什么话说？陛下，西越国的人猖狂得很，仗着陛下对他们格外的恩典，目中无人呐。滋扰百姓，强取豪夺，无恶不作，这都是朕的恩典。
福相大人，西岳使者在京事宜也是你负责的，你有什么话说？陛下，稍安勿躁，臣能保证，西越国使者扰民的事儿不会再发生。府相大人这是想到了应对之法，不用想法子。为何？因为今天早上使者已经走了。你为何放他们走？陛下，忍一时风平浪静的道理，臣不说，你也应该懂的。一点小事，何必要弄到无法收场呢？小事，百姓之事在府相眼中竟是小事。那以府相看来，这件事就这么算了？我怎么看不重要？他们怎么看，才重要。陛下，他们都是野蛮人。苏将军，一句野蛮人就能推卸责任，你这御前侍卫当的倒是容易。百姓们这么闹，到底诉求什么呀？臣就是这么问的，可他们根本就不听臣说的，我也不知道他们想干嘛呀。说来说去，就那一句话。什么话呀？他们说，要陛下给他们一个说法。行，知道了，你去养伤吧，把你鼻血擦了。这，福相，你有什么想法？哎，这事儿跟臣有什么关系啊？哎，福相，别推卸责任啊。陛下，你这耳朵是不是不太好使啊？刚才苏将军说了。百姓说来说去就一句话，是要陛下给他们一个说法，又不是让臣刘歇给他们一个说法，所以这事儿跟臣没关系。哎呦，你看，臣既然没事了，那臣就先告退了小静，你你你这是怎么了？没怎么，你你都流鼻血了。哎呀，小伤，没事。哎呀，一个大男人，你受点伤至于吗？陛下他，陛下，陛下，陛下怎么了？陛下他没有心，我都这样，他都不理我。哎，啊，好了好了好了啊。不管我了，怎么办？哎。苏芳，开门！皇上来了。干嘛呢，苏芳？皇上来了，去！我当然看见了。既然看见了，还不让路？哎，是是是，都是奴婢糊涂。嗯，皇后娘娘想问陛下一句，陛下是来道歉的吗？道什么歉？这事过不去了，是不是？让开！哎，皇后娘娘说了。陛下不是来道歉的，香罗殿恕不接待。走，皇上。娘娘，嗯，您就不怕陛下真的不来道歉啊？怕呀。那你还把他关在门外？那有什么关系啊？我怕他不道歉那是我的事儿，他错了就该道歉那是他的事儿。可是，你有什么想问的就问，有什么想说的就说，我又不罚你。娘娘，嗯，您说您跟陛下虽然情投意合，但是陛下呢，他始终还是陛下呀。什么意思啊？我的意思就是
，陛下他不管怎么说，他都是一国之君，他是天下之主，他是这天底下身份最尊贵的人，他怎么可能主动去跟人家道歉呢？对不对？我寻思着，他就算是天下之主，他不也还是个人吗？那不跟咱们一样吃饭睡觉上茅厕吗？我们都能道歉，他为什么不能？总之呢，错了就是错了，不管是谁，错了就得道歉。吃。好像也有道理，哎，吃一个。哎呀，中午吃多了，裙子都紧了。娘娘，这衣服看着真凉快。嗯，是吧？我也觉得这衣服最凉快了。如果能天天穿这个就好了。啊？跑什么呀？你不躲，我怎么会跑？那还不是因为你不见着，要不然堵你干嘛？行吧，堵都堵了，有什么话说吧。行，那是你让朕说的。说，那些信是怎么回事？什么信啊？就是你和于长牙通的那些信。跟信有什么关系啊？当然有关系了。那些信是于长牙写给你的，那就证明他喜欢你。这说明说明什么？说明你也喜欢他。再说一次。说明你有那么一点。你再说一次。行吧，可能也没有那么喜欢。你好好说。是朕问你，还是你问朕啊？到底怎么回事？你干嘛去？回去写信去，我要把那些信啊写到堆满香罗殿为止。火星，火星。皇兄，你还在生于长牙的气啊？别别说，难道还是因为心？不不，二殿下，你别哪壶不开提哪壶。我说错了，啊不，难道朕就不该生气了吗？那个于长牙，觊觎朕的皇后，还敢直接叫出他的名字？金凤，金凤是他能叫的。朕教训一下他，怎么了？朕冒着生命危险，把金凤给救了出来。他连句感激的话都没有。还有最过分的就是，朕就想不明白为什么有这么多的信。哎，皇兄，你先息怒。我觉得你说的非常对，对吧？你是不是也觉得他应该给朕道个歉？那，那倒也不至于呀、啊。那你什么意思？这皇嫂的脾气，你又不是不知道，又何必计较呢？谁对谁错，有那么重要吗？那这些信呢？这些信就过了。皇兄啊，皇兄，你怎么还不明白呢？这些信，你有什么办法吗？你没办法。难道你就因为这些信，你就不跟皇嫂过了？这两个人在一起，这些都不重要。最重要的是，皇嫂开心，你就开心了，对不对？你什么时候变情感大师了？皇兄，我来就是来跟你说这个，这个呀。是现在最实心的话本，他已经蝉联东浩国榜首两个月了，出了第五版了。江湖传闻啊，只要通读此本，你就能成为这世界上最厉害的情感大师了。什么跟什么呀？拿走！皇兄，你不看也行，我看就好了。不就是道歉吗？我正好学以致用。我听你去。你行，皇兄，你就瞧好了吧。早上谁呀、啊？哎，娘娘，娘娘，嗯，怎么了？陛下说，朕的皇后就如同这美丽的月季，婀娜多姿，美艳动人。正所谓，月季配美人，美人是皇后。啊，苏芳，接着吧。哎，走，吃早饭。怎么了？陛下说了，朕的皇后是多么的可爱又迷人。正所谓，可爱的人吃可爱的羊腿。别说了，苏芳，接着吧。哎，吃羊腿
孩子们又来了，娘娘，陛下说了，朕的皇后是天上的星，天上的月，地上的金，地上的宝石。哎，我怎么觉得这些话听起来这么耳熟呢？这是在干嘛呀？天上的月，地上的金银，地上的宝石。是天上的星，天上的月，地上的金银，地上的宝石。这世间万物的风景，我都想与你一起看。这句话，这句话。香罗殿的那些宫女们都感动坏了，我相信皇后娘娘肯定也特别感动。贝比莫，陛下您这是，云城都做了这么多了，我这个当哥的也不能什么都不做。哎，好嘞。像这样东西把我送送过去啊，想都别想！你说说，他这算哪门子道歉啊？你说他长这么大就没跟别人道过歉？你怎么哭了，苏芳？娘娘，奴婢觉得陛下实在是太感人了。哎，是是挺感人的。娘娘，您是原谅陛下了？那我要的也不是感人呐，我就要个道歉。哎，这男人有的时候就是这样，他们不是不知道，就是需要个台阶下嘛。不知道，我明白了，这事儿我做的确实不对。对呀、啊，娘娘，您看，他可是陛下呀，他能做到这个份上，真的真的不错了。是得好好跟他说说。嗯。娘娘，您跟他好好聊聊。嗯，行，嗯，得聊。嗯、大人，陛下为了安抚百姓，下了一道旨意，贴在宫门口。知道了。您不问问旨意上写的什么？嗨，不用看，写什么都没用。外面还闹着呢吗？闹得更凶了，凶了好，凶了才有用。啊，对了，府下还有一件事儿，按照您的安排，穆言宫已经解封了。好，府下，属下觉得穆言宫肯定有问题，为何你要解封？不解封怎么去查他们的问题？府下高明。对了，西越国那边你继续盯着啊。是，那老家伙怕是按耐不住了。是，下去。是。山雨欲来呀、啊！陛下，告示已经贴过了，可是根本不管用。我们贴他们撕，这是跟我们干上了。哎，陛下，要不然这样，我再派人去贴。然后派人守着，不必了。哎，云丈，嗯，哟，你怎么来了？我怎么不能来呀？栓子，哎，先下去吧。哎，是。云虫这小子想的办法还真灵，果然搞定了。知道我为什么来吗？因为我的表现。哦，算你还有点觉悟。那你还生气吗？我什么时候生气了？那你心情怎么样？我心情一直都很好啊。那就行。可你还没道歉。道什么歉？我就知道你不明白。苏芳，哎。
这是什么呀？今天我就和你好好讲讲这个问题。嗯。哟，画的还挺好啊。这一张是你瞒着我一个人去木岩宫救我娘。哎，不客气。错，大错特错。我们是夫妻哎。夫妻不应该讲究个人英雄主义的，我们应该有商有量，互帮互助。你自作主张什么意思啊？嗯，这张画画的是你奋不顾身扑上去救我，帅吧？帅个屁呀、啊！你有没有想过，万一你受伤了，我难不难过？万一你死了，我当寡妇亏不亏啊？你看看人鱼长牙，一动不动站在那里，多聪明啊！你保护别人之前，先想想怎么保护好自己。他不救你还是对的，你是不是偏心啊？你为什么？哎哎哎我正要跟你说这个问题。嗯，这张画的是你跟于长牙斗剑，阵营了，幼稚，幼稚死了。我跟于长牙是在仙葩村认识的，他整天黏着我要给我整容，非要娶我得到我的心。但那又怎样？我心里有谁？你自己心里没数吗？那谁让你之前也不跟我解释一下？我的皇帝陛下，你是不是贵人多忘事啊？我上次要跟你解释我们俩的关系，你说不必了。什么时候的事啊？哎，皇上，听我说，你刚刚你不用解释，这是真的不行，我今天必须得解释我。这种事有什么需要解释的吗？朕都懂。你说你懂，我还以为你真的懂呢、啊。那还不是因为你之前跟于长牙、啊哎啊？就算你是不懂装懂，那你对我们俩之间的关系有疑问，你为什么不来问我，去问他呢？怎么了？他比我帅，他比我重要，他比我说话还可信？什么跟什么呀？你错就错在拐弯抹角，不够直接，吃醋吃的上了头，还以为自己厉害的要死。嗯，云城说的不对啊，我怎么感觉女人生气都挺有道理的呢？嗯，既然知道自己错哪儿了，道歉吧。这个，陛下，陛下，陛下，哎，皇上，不好了，那御医他怎么了？他他中邪了他！于长牙，你干什么呢？娘娘。臣在为你煎药，你煎药就煎药，你上天干什么？娘娘，这可不是一般的药，这叫做奉天承运美人丸，集天地之精华，是臣专门为娘娘煎制的。你为我煎什么药啊？因为臣想向娘娘道歉。你道什么歉、啊？前几日。臣徒一时口舌之快，在陛下与娘娘之间造成了一些误会，都是臣的错。臣现在就替娘娘煎药。出什么事了？母妃母妃，你没事吧？没事儿。多谢太妃替臣接住了葫芦。举手之劳。完了，臣这药丸刚才酝酿的时间可能不太够，只能改天再给娘娘了。你搞什么鬼呀、啊？陛下，臣说了，臣要向皇后娘娘道歉。娘娘，臣错了，臣对不起。行了行了，已经够美的了，不需要那什么玩了，知道错了就好。行了行了，散了吧散了吧啊。太后没事了，没事就好。哦
，母妃，我先撤了啊，我还有点正经事要办。哎呦，写什么呢？知道。嗯，孽心求援？你这个是孽心求援啊？啊，你看过？我当然看过啊，我可是头号粉丝啊！这、这、这、这你写的？啊，真的？哎，那你告诉我。那个女主她到底是喜欢男主还是男二？哎，还有她爹到底是谁啊？我一直都想不明白。我他不是我前任吗？那个前任死了，到底是真死还是假死啊？我老觉得他是假死骗他的呢。天哪，你怎么都知道啊？你追到现在啊？何止是追啊！我告诉你啊，我这随身携带呢，我没事拿出来翻一翻。哎，那你下一张准备写什么呀？哦，我这张要写，男主得罪了女主，是吧？我也觉得这个男主有问题。嗯，他整天疑神疑鬼的，迟早要出事儿。我倒是觉得啊，里面的男二挺可爱的。你也觉得这个男主有问题是不是啊？对啊，这次我要让这个男主好好的跟女主道个歉。道，必须得道。但是我觉得啊，不能让女主轻易的原谅他。我觉得应该是这么演。你干嘛？我是来跟你道歉的。我才不接受你的道歉呢。我真的是很真心实意的